హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ బెల్ డ్రైవ్స్లో ఇంకొన్ని బేసిక్ ప్రాబ్లం గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో సబ్జెక్ట్ వైజ్గా పెట్టడం జరుగుతుంది సో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ప్రాబ్లం అనేది మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం ఏ పుల్లి టూ సెవెంటీ ఎంఎం డయమీటర్ ఈజ్ డ్రివెన్ ఎట్ త్రీ హండ్రెడ్ రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్ అంటే ఒక పుల్లి ఉంది ఓకే సో దాని యొక్క డై అంత మనకి ఇచ్చారు టూ సెవెంటీ ఎంఎం ఇచ్చారు ఓకే సో ఇది ఎంత స్పీడ్లో తిరుగుతుంది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్ ఓకే దీన్నే మనం ఆర్పిఎం అన్నాం అనమాట ఓకే సో నా రైటింగ్ కొంచెం బాగోదు సో అడ్జస్ట్ అవ్వండి సో ఇప్పుడు మనకి ఈ డయమీటర్ తెలిసింది అండ్ రెవల్యూషన్ కూడా ఎంత స్పీడ్తో తెలియదు తెలిసింది అండ్ బై ఏ బెల్ట్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం థిక్ సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఒక బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి కనెక్టెడ్ అయిన బెల్ట్ సో దీని యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసరికి మనకి టీ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఓకే సో ఈ థిక్నెస్ మొత్తం కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ద టెన్షన్ ఇన్ ది టైట్ సైడ్ అండ్ స్లాక్ సైడ్ of the belts are 1560 and 1490. And now, we are going to connect the pulley with the pulley. So, we are going to connect the belt with two tanks. Okay. So, we are going to connect the tight side and the slack side. Okay. 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 So, we are going to connect the tight side. We are going to connect the tight side. We are going to connect the tight side. ఓకే ఏదైతే మనకి ఈ డ్రైవ్ నుంచి నాన్ డ్రైవ్కి వెళ్తుందో ఓకే అది మనకి స్లాక్ సైడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది టైట్ సైడ్ ఇది స్లాక్ సైడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ టైట్ సైడ్ టీ వన్ అండ్ స్లాక్ సైడ్ టెన్షన్లు అనమాట ఎంత టెన్షన్ ఉంటుంది ఎటువైపు అనేది సో ఇది టీ టూ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారు ద టెన్షన్ ఇన్ ది టైట్ అండ్ స్లాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ సో ఇది మనకి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఇటువైపు ఉన్న టెన్షన్ అండ్ స్లాక్ సైడ్ మనకి ఎంత ఫోర్ నైంటీ ఓకే ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైతే పుల్లితో మిగతా పుల్లిని డ్రైవ్ చేస్తున్నామో సో అప్పుడు కనెక్ట్ అయిన బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది డ్రైవ్ చేసే వైపు అంటే దీని వైపు వచ్చేది టైట్ సైడ్ అవుతుంది అండ్ దాని నుంచి ఏదైతే బయటకు వెళ్తుందో అది స్లాక్ సైడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా అయినప్పుడు పవర్ ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది దీని ద్వారా అనేది మనకి అడగడం జరిగింది సో ఇప్పుడు గివెన్ డేటా మనం రాసుకుందాం ఓకే సో గివెన్ డేటాలో మనం డయోమీటర్ ఎంత ఇచ్చారు డయోమీటర్ ఆఫ్ పుల్లి పుల్లి ఎంత టూ సెవెంటీ ఎంఎం ఓకే నెక్స్ట్ స్పీడ్ స్పీడ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఓకే నెక్స్ట్ టీ వన్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఎంత మనకి టెన్షన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఓకే నెక్స్ట్ T2, టూ సో ఇది టీ టూ కదా సో వాల్యూ ఎంత ఫోర్ నైంటీ న్యూటన్స్ ఇది న్యూటన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి డయమీటర్ ఇచ్చారు ఓకే స్పీడ్ ఇచ్చారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి టీ వన్ టీ టూలు ఇచ్చారు మనం ఏం చేస్తామంటే సాధారణంగా బెల్ట్ స్పీడ్ని బెల్ట్ స్పీడ్ మనం కనుక్కోవాలి అంటే దాని యొక్క ఫార్ములా వీ ఈక్వల్ టు పైడిఎన్ బై 
60. ఈ స్పీడ్ అనేది పుల్లి స్పీడ్ ఓకే సో మనం బెల్ట్ స్పీడ్ని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ సో ఇందులో మనకి డయమీటర్ తెలుసు అండ్ ఇక్కడ స్పీడ్ తెలుసు సో మనం v ఈక్వల్ టు పై డిఎన్ బై సిక్స్టీలో మనం ఇది అప్లై చేయొచ్చు కానీ మనకి ఇక్కడ బెల్ట్ థిక్నెస్ అనేది ఇచ్చారు సో బెల్ట్ థిక్నెస్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఎంఎం సో ఈ బెల్ట్ థిక్నెస్ ఈ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఈ ఒరిజినల్ ఈ పుల్లి యొక్క డయ రెండు కూడా ఈ డయమీటర్కి యాడ్ అవుతాయి ఓకే అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అది ఫుల్ డయ అవుతుంది దాన్నే మనం ఎఫెక్టివ్ డయ అంటున్నాం ఎఫెక్టివ్ డయామీటర్ అంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి ఎఫెక్టివ్ డయామీటర్ డి ఈక్వల్ టు పుల్లి డయామీటర్ అంత మనకి టూ సెవెంటీ ప్లస్ బెల్ట్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత ట్వెల్వ్ సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి టూ ఎయిటీ టూ ఓకే సో టూ ఎయిటీ టూ ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ డీని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ మనకు బెల్ట్ థిక్నెస్ కానీ లేకపోతే మనం డైరెక్ట్గా ఈ డీని తీసుకోవచ్చు సో వి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇన్ టూ ఓకే సో యాక్చువల్గా మనకి ఇది ఆర్పిఎం అని ఇచ్చారు ఓకే సో ఆర్పిఎం సో దాన్నే మనం రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్ అని కూడా అన్నాము సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ పై డిఎన్ సిక్స్టీలో డి ఉంది కదా సో డిని మనం ఇది ఎంఎం కదా దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే మీటర్స్ కింద మార్చుకుంటాం ఎందుకు అంటే యాక్చువల్గా మనకి వి అనేది వెలాసిటీ అనేది మనకి మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో మనం తీసుకుంటాం సాధారణంగా సో అందుకోసమే ఇది మీటర్స్ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని కూడా మీటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం డిని సో ఇది జీరో పాయింట్ టూ ఎయిట్ టూ ఇంటూ స్పీడ్ ఎంత దీని యొక్క స్పీడ్ త్రీ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ సో దీని యొక్క వాల్యూ మనకి ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాను సో ఇది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో ఈ మీటర్స్ గురించే మనం ఇది కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్గా కావాల్సింది పవర్ ఓకే సో ఇందులో ఎక్కడా కూడా మనకి ప్రాబ్లంలో యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని కానీ లేకపోతే యాంగిల్ ఆఫ్ ల్యాప్ అని కానీ ఏదైనా సరే డిగ్రీ ఏది మెన్షన్ చేయకపోతే మనకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే పవర్ పి ఈక్వల్ టు టి వన్ మైనస్ టి టూ ఇంటూ వి సో ఇది మనకి పవర్ యొక్క ఫార్ములా బేసిక్ ఫార్ములా ఇది సో ఇక్కడ మనం పి ఈక్వల్ టు టి వన్ అంటే అంత ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ మైనస్ ఫోర్టీ ఫోర్ నైంటీ ఇంటూ ఇదంతా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఓకే సో దీన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ వన్ వాట్స్ ఓకే సో మనకి పవర్ అనేది వాట్స్లో ఉంటుంది దీన్ని మనం కిలో వాట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై థౌజండ్ సో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ కిలో వాట్స్ ఓకే సో ఇది మనకి ఒక బెల్ట్ డ్రైవ్ ద్వారా ఎంత పవర్ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము అనేది ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ ప్రతి ఒక్క వీడియోకి కామెంట్ చేయండి ఇంకా మీకు ఏమైనా టాపిక్ కావాలంటే మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్